সম্পর্কে সংরক্ষণ করার যে পদ্ধতি আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে বিশেষ করে আমাদের দেশে হাজী সাহেবগণ হজ থেকে আসা আহরামের কাপড় রেখে দেন এবং ওসিয়ত করেন এটা দিয়ে যেন তাকে তা কাফন দেওয়া হয় এই ব্যাপারেও কোরআন এবং সুন্না বিশেষ করে নির্দেশনা নাই তবে ফোকা হাইক্রামের অনেকে এটাকে মুস্তাহাব বলেছেন এ অর্থে যে আল্লাহ সুহাত আল্লাহর কাছে করুণা লাভের জন্য আল্লাহর কাছ থেকে এহরামের কাপড় যেটা পরে তিনি হজ করেছেন আল্লাহ দরবারে হাজিরি দিয়েছেন সেটা নিয়ে তিনি যেতে চাচ্ছেন তো এমনটিকে আমরা নিষিদ্ধ মনে করব না যদি এটাকে কেউ সুন্নাহ মনে না করে এটাকে বিশেষ কোনো গুরুত্বে গুরুত্বের সাথে না দেখে সাদেবনি আবি অক্কাস রদিয়াল্লাহ তাল্লা আনহু তিনি ওসিয়ত করেছিলেন তার বদর যুদ্ধে যে জুব্বা পরে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন সেটা দিয়ে যেন তাকে কাফন দেওয়া হয় এবং সেটা করা হয়েছিল তো এটার উপর ভিত্তি করে অনেক ফোকা একরাম বলে থাকেন যদি কেউ কাফনে কাপড় হিসাবে এহরামের কাপড়কে ব্যবহার করেন এটা তো অসুবিধার কিছু নাই কিন্তু মনে রাখা উচিত মূলত আসলে আল্লাহ সুমাতলার কাছ থেকে নাজাত পাইয়ে দেওয়ার জন্য আমাদেরকে বিশুদ্ধ জীবন যাপন করতে হবে কোরআন এবং হাদিসের পথে থাকতে হবে ইমান এবং আমলকে বিশুদ্ধ করতে হবে এটা হলো মূল কাজ আর পাশাপাশি আল্লাহ সুমাতলার কাছ থেকে রহমত এবং অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য বিভিন্ন বাহানা বিভিন্ন উসিলা বিভিন্ন আপনার মাধ্যম তালাশ করা অন্বেষণ করা এটা দোষের কিছু নয় আল্লাহ সুমাতলার অনুগ্রহ পাওয়ার আশা যদি এরকম কেউ করেন করতে পারেন তবে তার ধারণা পরিষ্কার থাকতে হবে যে কোরআন এবং সুন্নার কোথাও এরামের কাপড়কে কাফন হিসাবে ব্যবহার করলে বিশেষ কোনো ফায়দা হবে এরকম কোনো ঘোষণা দেওয়া হয়নি বিধায় তিনি তার নিজের শুধুমাত্র ভালোবাসার জায়গা থেকে তিনি যদি করতে চান করতে পারেন কিন্তু এটাকে নিয়ম বানিয়ে নেওয়া এবং এটাকে আপনার সুন্নাহ মনে করা এটাকে বিশেষ ফজিলতপূর্ণ কোরআন দেশের আলোকে এরকমটি মনে করার কোনো কারণ নেই আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে সব ক্ষেত্রে সুন্নাহকে মেনে চলার তফিক দান করুন এবং সঠিক এবং শুদ্ধ জীবন যাপন করার তফিক দান